les decía que hoy hay fluidez en ventas. Ok. Si mal no. Si mal no veo. Cuatro. Aquí. Y aquí. Fluidez en venta. Y que me gustaría entrar en venta aquí aproximadamente. Unos 36 pips de, de stop loss. Ok. Más o menos. ¿Por qué? Por esto. Por esto, por esto, por esto. Aparte de que coincide aquí con el perfil de volumen. Entonces, podemos ir por un 3 a 1 hoy. Bastante, bastante tranquilo. La verdad. Aunque ojo con el 1837, que ya hemos hablado bastante de ese nivel. Entonces, eso es lo que, lo que al menos veo en, en el oro. El 1845. <ríe> Me dio mucha rabia porque yo tenía esto marcado así. Literal, en el MetaTrader 4. Así. Entonces, dije, bueno, 1845. Voy a meter una compra aquí. Subió como 10 pip y hizo así. ¡Pum! Me sacó. Justo aquí. O sea, mi stop loss era justo como que aquí. Una cosa así. Y ¡Pum! Subió. Y yo, ok. Entonces, vamos a ver. Eh, vamos a ver... El GJ. Finalmente sí se está como comprando, ¿no? Pero, bueno, yo ayer salí con menos de un pip de, de profit en el... Yo me marcaré aquí una cosita. Uh -huh. Consolidado está aquí. Pero rechazándonos el nivel. Está ah, bueno con esas dos mechas. Quizás se impulse hacia abajo. Me agradan obviamente más las ventas que las compras. En Libra Gym. Mucho más porque... Ajá, lo que hemos venido conversando. <coughs> Está en una zona semanal. Etcétera, que... Lo que, lo que demostraría es que debería caer el precio. Ese 1845 del, del oro me están... Como dice, debería, pero de los deberían con esto no, no vamos a hacer nada porque al final el mercado hace como quiere hacer y ya. Y 
y si todo el mundo está esperando ventas, entonces es como, como complicado. Y también está el hombro cabeza a hombro. Estoy viendo aquí también. Yo creo que el oro sí va a tener un impulso bajista hoy. La verdad es algo bastante, bastante fuerte. Según esto, ¿no? Según esto, 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 orden. El orden de las, de las medias, ¿no? Si lo queremos ver como por... Por los promedios de, de medias móviles. Pero de sí en sí, me gustaría más una entrada aquí. Vamos a ver qué coincide con, con esa entrada ahí. Sí. Vamos a esperar la entrada ahí. A ver. Esperar una entrada ahí porque tenemos fluidez de mercado en ventas. Porque el perfil de volumen está ahí. Coincide con esta mecha de acá. Está bastante buena. Eh. Dos mechas aquí, un tercer toque estaría brutal para una caída. Y en diario puede estar sucediendo eso que, que tanto les dije ayer, ¿no? Estas líneas. ¿Qué es esto? Ah, estas fueron las líneas que dibujó Juan. En diario puede estar sucediendo eso que, que les dije ayer. Eso de que quiera llegar a la, a la zona de aquí abajo para impulsarse nuevamente. También puede pasar. Aunque, 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 si vuelve a esta zona, compro. Porque esto es una zona de H1 que tengo aquí marcadita. Si vuelve el precio aquí, compro. Sí, alrededor de 1840. Todo esto es mucho comercio aquí, miren. Alrededor de 1837. Mucho, mucho comercio ahí. Ok, voy a ver un poquito aquí qué, qué onda las noticias.
Bien baja. Las ventanas se mantienen este martes en verde, muy pendientes de las negociaciones sobre el programa de estímulos en Estados Unidos. De momento no hay avance en la propuesta de los 10 senadores entre este republicano un paquete de estímulos de 618 mil millones de dólares. ¿Cuánta plata? Este plan sabe a poco para los planes de que siguen su apuesta de los 1.9 billones. Mierda. El Insecurity hace información de Washington Post que apunta que el grupo de senadores mostró optimista sobre continuar trabajando de forma conjunta y que se llevó la impresión de que Biden está dispuesto a negociar algunos elementos de su plan. Cody habría afirmado que se podría dar un acuerdo de negociaciones posteriores. Todo lo mencionado se dio después del Partido Demócrata que introdujo ayer lunes una resolución en los presupuestos lo que representa el primer paso para que Biden apruebe su plan de estímulo mediante la utilización de la mayoría absoluta en la goza de su partido en el Congreso. Me da probable y que más le gusta a los visores es que finalmente el plan de Biden se ha aprobado. Ahí está. No joda. Recho, la verdad es que por, por las medias todo parece apuntar a una fuerte caída en el oro. Buen rechazo aquí, en M30. que estoy viendo, por ejemplo, si sí, M15, esto pasa para acá y hace un retesteo aquí, podría ser un buen punto para, para vender y literalmente hasta el 37, o sea, estamos hablando de 80 pips. ¿Sí? Exacto. Porque ya el 31, si no. Aunque el 31 en, en. No, si puede ser, oye. Claro que puede ser. Esa línea 1837, ¿cómo la sacas? Pones una línea horizontal así, le das doble clic, escribes 1837. 
Luego en coordenadas pones 1837. Ah, ¿de qué son? Eh, eso es un nivel semanal. Sí, puede ser. Me dice el Jonathan Bulgarín que si no tengo la impresión de que tienen una seria intención de llevar el precio a 1800 otra vez. Y claro, ayer lo estaba diciendo yo en clase. Si nosotros podemos posicionarnos a, a, a esta zona, ¿ok? Para una compra grande, una, una buena compra, va a ser brutal. O sea, va a ser muy, muy bueno. Justo por eso es que quiero esperar, o sea, quiero esperar. Vender en un buen lugar, vender en un buen lugar, a menos que, coño, que M15 me... M15 o M30 me, me den otra, como otra señal de que tengo que vender más abajo. Pero vender aquí me parece bueno. Miren en H1. Como también confluye con, con las medias, ¿no? Ahí. Y esto, este cruce aquí, debería generar una venta, una, un impulso fuerte pues, en venta. Podríamos esperar que busque la EMA 9 para entrar en venta. Eso es lo que estoy viendo. Porque cuando el precio estaba aquí, yo, yo iba a vender. Pero yo dije, no, voy a esperar que toque la que toque bien la, la, EMA, de, la EMA 9 en M30. Porque este estaba ocurriendo este cruce. Y fíjense, del toque, y no entré, porque me gustó más la otra zona, ya serían 41 pip. Nada malo, que me ayuden a recuperar los 50 pips que me quitó ese movimiento en 3 segundos. ...1853... ...parece un buen nivel de ventas... ...y 1833 para comprar de nuevo... ...si puede ser... ...bueno yo tengo marcado es este... ...Tomasito... ...yo tengo marcado es este... ...aquí... ...1840... ...porque el 37 está verga... ...está... ...está heavy... ...está heavy bro... está heavy, heavy. Me gustaría entrar por aquí, más o menos. El 49. Tomás le gustaría más aquí. A mí me gustaría más por estos lares. Porque también tenemos coincidencia con niveles de FIBO. Pues. Todo esto están hablando de sesión de Londres, ¿no? La plata se hundía más del 5% el martes, retrocediendo desde un máximo de casi 8 años. 
tocaba la sesión anterior, ya que el aumento de los márgenes por parte de la bolsa mercantil de Chicago puso fin a la última etapa de frenesí en las redes sociales en los mercados financieros. La pata ha contado una bajada del 4.8% a 27.59 dólares la onza hacia las 8 de la mañana, tras saltar un 7% o 30 dólares el lunes, el máximo desde febrero de 2013. Después, un grupo de pequeños inversores se metió al mercado tras ponerse de acuerdo en Reddit y otras plataformas. ¡Ay, coño, la madre! Ahora, si deja un shooting star en H1, ¿buscarías compra? Sí. Si es alrededor de esta zona. Podría ser, sí. Bajará un poquito más. Digamos en 1841, por ahí. El Shooting Star es bastante, bastante, bastante bueno. Vamos a tener que abrir una cuenta en Reddit a ver si, si hacemos algo <ríe> extremadamente muy bueno. Ayer no fue muy bien con la compra, en 1859. No fue bastante, bastante bien. Mira, mira, mira cómo son las cosas. No tienen el talento para echar palabras. De acuerdo a esto, ya, ya él hizo el bajo de la fluidez. Bueno, tengo mi suerte. O entro en 20, 1849, 1850. O entro en compra en algún punto de esta zona de aquí. Esa es mi zona. Y Libra Yen debería bajar. Debería. Y digo debería porque también tiene fluidez en ventas. Pues es que ahí donde está el precio no tal. Pero tiene fluidez en ventas. Me encanta cuando me ven desde sus camas, muchachos. Que estén descansaditos. Serenos. CM elevó los márgenes de mantenimiento de futuros de plata un 17.9% al lunes y los mensajes en el foro de Wall Street de Fed. En los métodos de los márgenes, los inversores deben depositar para negociar en una media habitual de la CM el mayor mercado de futuros y materias primas del mundo. Chicago American Exchange. Ay, cuando prende la atención y volatilidad no solo en el mercado. En tanto, el oro contado caía un 0.8% a 1846 la onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos seguían a 1850 la onza. Entre otros metales, el platino baja 2.5%, mientras que el paladio se cotizaba en 2200. Mm. Recuerdo cuando se respetaba la correlación entre orilla y No, ya nada. Ya casi que los dos van para el mismo lado. Uy, mi Dios. Uy. 
What do we do? 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 What do we En DJ la fluidez de ventas, pero las medias dicen compras. Sí, pero yo creo que ese movimiento va a ser a la baja, Tomás. Tomás dice, el estado consolidado debe venir su movimiento en New York. Estoy de acuerdo y opino, opino que debería ser a la baja ese movimiento. O al menos eso me gustaría. Aunque como les dije, ya la fluidez fue cumplida aquí. Vean aquí, ya está cumplida. Por cierto, ayer subí la entrada, la... Esta verga, ¿cómo es que se llama? El video a YouTube, después de un año.
Dice Capi, ¿puedes mostrar mi perfil de volumen? Aquí está. En vez de sola mano es un dólar. Bueno, quedan 15 minutos para la, la apertura del mercado. Los New Yorkers. No es mala entrada, entrar en 1845, la verdad. Aunque es mucho mejor entrada entrar aquí. La cosa es si llega. ¿Tú qué dices, Tomás? Mira el presente ¿Qué es esto? Esas mechitas en oro para esas sonitas se ven bonitos. Puede ser, puede ser. Me gusta es que esté respetando la media.
Qué fastidio esperar. Y no, no puedo poner música porque me, me joden en YouTube. Ya vengo, chiquillos. Ok, volvimos. We are about to see. We are about to see. Cinco minutos para los New Yorkers. Cinco minutos para los New Yorkers. Ayer, ¿cuál fue el parque que me dijeron que viera, que yo dije, que yo pensaba que eso iba a subir? Era eurocanadiense, era. Y subió al final Jonathan, ¿o no? Jonathan, ¿subió al final ese activo o no? No, señor. Hostia. extraño, ahorita le vamos a echar un vistazo a ver yo como que me olvidé de operar forex <ríe> hice un falso rompimiento y se fue abajo claro, también lo que, lo que vimos de ahorita de, la, de las noticias en, en Europa ¿no? la pérdida de fuerza del euro bueno, yo llevo 13 pip Positivo, entré justo con el toque de la media. En 1844483. Sinceramente, estoy como a la espera. Me gustaría recuperar por lo menos ese 1% que perdí. 
la verdad no estoy muy... Me gusta esto, literalmente me gusta mucho esto. O sea, cada vez que he visto esto, ha sido boom, hacia abajo. Y en M15 está ordenadito, ¿no? Como las medias móviles están ordenaditas. Pero sabemos que es menos efectivo operar con medias móviles en, en oro que en, que en cualquier otro activo. Bueno, pin, 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 opening bell. Vamos a ver si la guaira es lejos. Vamos a ver si la guaira es lejos. Literalmente con, con todo lo que leímos de especulación y lo que hizo, lo que hizo la bolsa de Chicago de, con los futuros, de verdad debería caer el precio del metal. La cuestión que me perturba realmente es esta zona y más todavía el 1837. Por el momento llevo 20 pips positivos. Esa sonita ahí está fastidiosa, fastidiosa. En, la, en, en cinco minutos ha creado soporte, pero bárbaro. No, no compré, no compré, vendí, le dije, voy, si toca la media de 15 voy a vender. Claro, estoy arriesgando medio por ciento incluso, menos todavía. Menos aún de lo que normalmente tomo como riesgo, pero estoy siendo netamente especulativo. Neta, netamente especulativo. Uy. Y tengo un frío, tengo las manos congeladas, ando con polerón, con medias, con, con buzo, con todo lo que me pueda poner encima porque tengo mucho frío. Y cinco pips. Mm, las voy a poner aquí. ¿Cuál fue mi entrada? Para que la, la puedan ver. Cuatro, cuatro, seis, tres, veintinueve pips. El stop está en, ah no, está en 1, 4, 4, 6, 3, perdón, mi entrada no está en 1, 8, 4, 4, 63, y la entrada fue en 
4483. No, ya, ¿qué coño estoy viendo yo? Eh, venda 184483. Aquí fue mi entrada. Y en 184463 el stop. Ah, porque ya está en break even. Me lo puso break even automático. Bueno, 32 pips. 32 pips por este lado. Grave. Grave. Ok, se me había ido la luz, lo lamento. Nunca había estado tan feliz en mi vida de que se pusiera en break even solo una operación, se lo juro. Ah, tía, tocó la zona, no lo pude ver. Ay, 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 ay. Bueno, confiemos en que se impulse. Tranquilo hacia abajo. 25 pips. Llegué a tener... 40. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Lo único que me preocupa es que se haya puesto demasiado pronto el break-even, la verdad. Me preocupa mucho. Porque en M5 está bien, pero en M15 como no ha cerrado la vela, ni siquiera ha pasado la, la media a mi entrada. Twenty-two pips. Vamos, todavía, todavía tiene pinta de que quiere bajar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Uy, qué frío, no joda. Uy, tienen que ver como el frito que me dio cuando se fue la luz. <risa> fue bárbaro. Me dio así como, como un patatús cuando se fue la luz. Dieciséis pips, ah, es, a ver qué me va a sacar en break even. Ay, 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 ay. No, es que la idea, la idea había sido muy buena, la verdad, comprar ahí. Muy, muy buena. Muy buena.
Estoy con 13 pips en positivo. 11. Uy, qué frío. Ya, break even. No, todavía no. No tocó. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Siete pips, seis pips, ocho pips, siete pips. Baja mierda. Hay que hablarle, este es como la pelota de golf, hay que hablarle. Ah, break even. Break even, el puto break even. De nada. <ríe> Dice, yo puedo hacer el 1%. Gracias, profe, de nada. De nada, de nada, de nada. Era muy pronto el break even ahí. Muy, muy pronto. Ah, y como ahora vengas y caigas todo, vamos. Como ahora vengas y caigas todo, vamos. Veinte pip, ay, fue la gran puta. Para mí esto es bajista, chicos. Sinceramente. Para mí esto es bajista. Pero fue muy pronto mi break-even. Porque lo tengo automático. Puesto en, en 25 pips. Y claro, una vez... Una vez tengo break-even, no voy a... No voy a irme en contra de, del break-even. Estuve literalmente muy tentado a quitarlo. Muy tentado. Cuando me vi tan tentado, literal, quité las manos del computador. Pero ahora son 23. Pip.
27, 31, 32, pip, yupi. Cuarenta, coño de la madre. Bueno, muy buena zona para los compradores, la verdad. 44. Lupi. Vamos a ver cómo se comporta en esa zona. Oh, pero qué es esto. 1837, chiquillos. 1837, chiquillo. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué rabia, qué rabia, de verdad. Lo dije que era bajista, lo dije, totalmente bajista. Qué bárbaro. <coughs> Literal 80 pips 90 pips Miren 92 pips Frustraciones de un trader Ok, muchachos, les subo la clase a YouTube más tarde. Voy a tomarme un café. Bye, bye.